Hello friends, welcome to Satish Photography YouTube channel. Uh, in the channel, mostly we are going to see photo, video, edit tutorials, and unboxing videos, and drone related videos, and uh, travel vlog. Now, we are going to drone related videos. After the latest update 1.4.2, Best settings for DJI Mini 2 in Abdin Pakapuro. In the settings, Panna, Ungloda drone or footage is in Alarco. Adapasina Onona explained Mandra. Best settings in DJI Mini 2 Pati Pakapuro. In the settings, learning on the Konjo Ungloda DJ app is set Panina, Ungloda videos on the footage is on the Alarco, Mini 2 learn there. Adapatana Pakapuro. Now, one by one, I'll explain Mandra. Banda, video Pola Pola. First, in the settings, JPEG plus RAW. In the menu, in the format, press default. JPEG plus RAW. In the format, post processing. In the format, the format is first option. the three buttons. This press the grid lines. Now, you can see the default. You can see the recording, the recording, the screen, 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 the the screen, the screen, the screen, the screen, the the screen, 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 Adjust the camera, adjust the camera, the building in the center. So, this is the same thing. 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 So, this is the same thing. Default is on. This is the second point. Third point is the three dots. Press the control button. In the option, you can allow upward gimbal rotation. இது இல்லனா என்ன ஆகும் அப்படிን பாத்தீங்கனா இப்போ நான் ரோட்டேட் பண்றேன் இப்போ பாத்தீங்கனா இந்த ஜீரோல வந்து நின்னுருச்சு இவ்வளவுதான் வருது இந்த மிட் பாயிண்ட் வந்து இங்க கர்சர் வரும்போது இவ்வளவுதான் வருது இதே நான் வந்து இதல போயிட்டு ஹலோ அப்வர்ட் கிம்பல் வந்து ஆன் பண்ணிட்டேன்னு ஒரு 20 டிகிரி கிடைக்கும் இங்க இருந்து இப்போ டிஃபால்ட்டா இங்க ஸ்டாப் பண்ணோம் இதல இருந்து இன்னொரு 20 டிகிரி நம்ம அப்வர்ட்ஸ்ல போலாம் சோ இது டிஃபால்ட் செட்டிங்ஸ்ல இல்ல இது நீங்க வந்து ஆன் பண்ணிக்கோங்க இது வெரி யூஸ்புல்லான ஒரு செட்டிங்ஸ் இது at the settings, in the quick shot. Quick shot is default. You can use the one zero eight zero. So, you can use the quick shot menu. You can change the quick shot menu. You can change the quick shot default. You can change the normal video. So, you can change the quick shot video. You can change the quick shot menu. You can change the quick menu. You can change the drone selection. You can change the rocket selection. You can change the rocket selection. I will show you how to do this. This is the resolution. This is the default. I will show you how to do this. I will show you how to do this. I will show you how to do this. I will show start how to Next in the settings, you can press three dots. You press the camera section. You drag the histogram. Histogram select the histogram. select the histogram. You can select the histogram. You can select the histogram. You can select the map. This is the use. You can use the auto mode. You can use மாத்திர ஒண்ணே பாத்தீங்கன்னா என்னோட செட்டிங்ஸ் படி ஷட்டர் ஸ்பீட்லாம் ரொம்ப அதிகமா இருக்குிறதுனால இது வந்து ரைட் கார்னருக்கு அந்த கர்வ் வந்துருச்சு அதாவது ஓவர் எக்ஸ்போஷர் ஆயிருக்கு அத மென்ஷன் பண்றதுக்கு தான் இது இப்போ நான் இது வந்து கம்மி பண்ணேனா டூ மச் டார்க் பண்ணேனா இப்போ பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடுக்கு வந்துருச்சு சோ இதுக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஹிஸ்டோகிராம் இது வந்து எப்பவுமே வந்து பேலன்ஸ்டா இருக்கணும் அதனால இது நீங்க வந்து கரெக்ட்டா வெச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்க நான் அத பேலன்ஸா வச்சிருக்கேன் இப்போ அட்லீஸ்ட் ஆட்டோ மோட்ல வைக்கிறேன் அதுவும் பாத்தீங்கன்னா இதே மாதிர
இதுக்கு இன்ஸ்டாகிராம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதையும் ஆன் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி த்ரீ டாட்ஸ் போங்க சேம் அதே மெனுவில் இன்ஸ்டாகிராமுக்கு கீழே ஓவர் எக்ஸ்போஷர் வார்னிங்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஓவர் எக்ஸ்போஷர் எதுவுமே இதில் தெரியல எந்த பக்கம் நான் டேர்ன் பண்ணாலும் எதுவுமே தெரியல பட் ஒன்ஸ் நான் இந்த ஓவர் எக்ஸ்போஷர் வார்னிங் ஆன் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு வந்து ஓவர் எக்ஸ்போஷர் ஒரு வேலை ஆச்சுன்னா நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு கொஞ்சம் பண்ணுறேன் இதை மாதிரி ஒரு ஜீப்ரா லைன்ஸ் வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஜீப்ரா லைன்ஸ் இருந்தாவே அந்த இடம் ஓவர் எக்ஸ்போஷர்னு இருக்கும் நீங்கள் அதனால் ஷட்டர் ஸ்பீடியோ இல்லை ஐஎஸ்ஓ கண்ட்ரோல் பண்ணி இதை வந்து நீங்கள் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதையும் வந்து ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஏன்னா எடுக்கும்போது உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது எடுத்து நீங்கள் வந்து நான் லாஸ்ட்டில் போஸ்ட் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப ப்ளீச் ஆகிருக்கும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஓவர் எக்ஸ்போஷர் வார்னிங்கும் ஆன் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் என்ன மெனு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் த்ரீ டாட்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஓவர் எக்ஸ்போஷர் கீழே ஆட்டோ சிங்க் ஹெச்டி ஃபோட்டோஸ்ன்னு இருக்குது இதை கொடுத்துக்கோங்க இதை கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுக்கிறத வந்து உங்களுக்கு வந்து சிங்க் ஆகிடும் நீங்கள் ஒரு ஒருத்தரையும் இதுக்குன்னு டைம் வேஸ்ட் பண்ணி காப்பி பண்ண தேவையில்லை ஸோ அதுக்காக தான் இது நீங்கள் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் எடுக்கிறது எல்லாமே டிஃபால்ட்டாக இதில் வந்து உடனே காப்பி ஆகிடும் உங்கள் ஃபோனுக்கு காப்பி ஆகிடும் அதுதான் வந்து இந்த செட்டிங்ஸு அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஆர்சியில் இருக்கிறது தான் அதாவது சினி நார்மல் ஸ்போர்ட் மோட்ஸ் மோட்ஸ் இது இது என்னென்னா சினி மோடு என்னன்றது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ஸ்லோவான ஒரு மூமெண்ட் ஒரு சினிமேட்டிக் மூமெண்ட்ஸ்க்காக அது செகண்ட் ஒன் வந்து நார்மல் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நார்மல் ஸ்பீடில் போகும் ஸ்போர்ட்டுன்றது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகும் உங்களுக்கு இப்போ ஒரு வேலை நீங்கள் டப்புன்னு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக கொண்டு போகணும் ஃப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்போர்ட் மோடில் வச்சுக்கோங்க மற்ற மூமெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் நார்மல் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஸ்லோ மூமெண்ட்ஸ் சினி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஸ்போர்ட் மோடு யூஸ் பண்ணாலும் சினிமாட்டிக் மோடு யூஸ் பண்ணாலும் பேட்ரி அதிகமாக ட்ரெயின் ஆகும் நார்மல் மோடில் மட்டும்தான் பேட்ரி வந்து ஓரளவுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அதனால் அதையும் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நான் வந்து சினி மோடில் இருந்தேன்னா இங்கே வந்து சி மோடுன்னு இருக்குது பாருங்கள் இதை நான் நார்மல் மாற்றினா இங்கே என் மோடுன்னு மாறிடும் நார்மல் மோட் அண்ட் எஸ்ன்னு மாற்றினா ஸ்போர்ட் மோட் ஹை ஸ்பீடுன்னு மாறிடும் நான் டிஃபால்ட்டாக நார்மலே வச்சுக்கிறேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபங்க்ஷன் பட்டன் ஒன்று இருக்குது உங்களுக்கு வந்து ஆர்சியில் இருக்குது நான் அதை வந்து தனியாக உங்களுக்கு அந்த பிக்சரில் காமிக்கிறேன் அந்த ஃபங்க்ஷன் பட்டன் எதுக்கு யூஸ்னால் இப்போ நான் பாருங்கள் இப்போ நான் ட்ரோனை வந்து இந்த அளவு நான் ஃப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கேன் எனக்கு சடனாக இந்த கேமராவை வந்து நான் டவுன் பண்ணணுன்னா இதை வச்சு நான் கர்வ் யூஸ் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் தான் அப்படி டவுன் ஆகுது இல்லையா இதை நான் இன்ஸ்டண்ட்டாக பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் மோடில் நான் வந்து டிஃபால்ட்டாக வச்சுட்டேன் அதை ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா சடனாக இப்படி வந்துடும் அண்ட் ஒன்ஸ் அகைன் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணால் மறுபடியும் நார்மல் மோடுக்கு போயிடும் நார்மலாக இருக்கணும் இருந்த கொஷனுக்கு போயிடும் ஜஸ்ட் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் பட்டன் அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஆர்டிஹெச் ஆர் பாஸ் பட்டன் ஒன்று இருக்குது அதையும் வந்து என்ன யூஸ்னால் இப்போ நீங்கள் வந்து குயிக் ஷார்ட் கொடுத்துட்டீங்க அது போயிட்டே இருக்குது எதையாவது ஹிட் பண்ணுற மாதிரி போதுனா நீங்கள் வந்து பேனிக் ஆக தேவையில்லை அதை ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இப்போது இங்கேருந்து ஒரு குயிக் ஷார்ட் ட்ரை பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குயிக் ஷார்ட்டில் நான் சர்க்கிள் செலக்ட் பண்ணி என்ன சப்ஜெக்டாக வச்சுக்கிறேன் வச்சுட்டு நான் ஸ்டார்ட் கொடுக்குறேன் இப்போ இது ஒன் டூ த்ரீ கவுண்டில் இது வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும் பட் நான் லோ டிஸ்டன்ஸில் தான் வச்சுருக்கேன் அதனால் இது ஹிட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குன்னா இந்த பாஸ் பட்டன் ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா குயிக் ஷார்ட் ஸ்டாப்னு வந்துருச்சு பாருங்கள் இது இதோட ஸ்டாப் ஆகிடும் நீங்கள் மறுபடியும் உங்களோட பொஷனுக்கு கொண்டு வரலாம் இல்லைனா டைரக்ஷனை கொஞ்சம் மேலே வச்சு பண்ணிக்கலாம் அடுத்து என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் த்ரீ டாட்ஸ் போயிடுங்க சேம் கேமரா ஆப்ஷன் இதில் இது எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம் இங்கே மேத்ஸ் வீடியோ கேஷ் கெப்பாசிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது இதை நான் வந்து சிக்ஸ்டீன் ஜிபி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு மேலே அதை ரீச் ஆகும்போது ஓல்டாக இருக்கிறதுலாம் டெலிட் ஆகிடும் நீங்கள் கம்மியாக வேணும்னாலும் டூ ஜிபி ஃபோர் ஜிபி எயிட் ஜிபின்னு வச்சுக்கலாம் நான் வந்து சிக்ஸ்டீன் ஜிபிக்கு வச்சுருக்கேன் அண்ட் ஆ இங்கே ரெசல்யூஷன் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் இஸ்டு நைன் இருக்குது ஃபோர் இருக்கு இப
ஷட்டர் ஸ்பீடு ஐஎஸ்ஓ இதெல்லாம் நம்ம வந்து மேனலாக வச்சுக்கிறது தான் பெட்டரு மோஸ்ட்லி டிஎஸ்எல்ஆர் கேமரா யூஸ் பண்ணும்போது அதான் பண்ணுவாங்க நானும் அதே மாதிரி தான் வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அண்டு ஆர்டிஹெச் ஆர்டிஹெச் எப் சில பேர் வந்து கமெண்ட்ஸில் போட்டிருந்தீங்க ஆர்டிஹெச் வந்து ஒர்க் ஆகலைன்னு ஆர்டிஹெச் வந்து ஒர்க் ஆகும் பட் அது என்ன மேட்டர்னால் நீங்கள் வந்து அப்படியே ஒரே ஸ்பாட்லேருந்தே வந்து சேம் டைரக்ஷனில் ஹைட் நீங்கள் எவ்வளோ அனுப்புனாலும் ஆர்டிஹெச் ஒர்க் ஆகாது டிஸ்டன்ஸில் வந்து அது ஒரு ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் தாண்டி ஒரு டுவெண்ட்டி மீட்டர் தாண்டி போச்சுன்னா அப்போ தான் ஒர்க் ஆகும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ என்னோடய டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு எயிட் மீட்டர் தான் இருக்குது நான் இதை வந்து கொஞ்சம் அனுப்புகிறேன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப தூரம் போயிடுச்சு ஓகே தேர்ட்டி சிக்ஸ் மீட்டருக்கு நான் அனுப்பிட்டேன் இப்போ நான் வந்து நான் செலக்ட் பண்ணேன்னா ஆர்டிஹெச் வந்து ஆப்ஷன் கொடுக்கும் இப்போ நான் கொடுக்குறேன் இப்போ இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆர்டிஹெச்சுக்கும் எனக்கு வந்து ரிட்டன் வரும் பாருங்கள் கேமரா ட்ரோன் டைரக்ஷனே திரும்பிடுச்சு சேம் எந்த ஸ்பாட்லேருந்து ஆரம்பிச்சதோ அங்கேயே வந்துடும் அது ஆர்டிஹெச் ஒர்க் ஆகும்போது மட்டும் இந்த ஸ்மால் பீக் வரும் அண்ட் இப்போ வந்து அது லேண்டிங்க்கும் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கு எனக்கு லேண்டிங் தேவை இல்லை அப்படின்னா இங்கே இருக்க பட்டன் இருக்கு இல்லையா அந்த இன்டூ மார்க் டேப் டு கேன்சல் இதையும் பண்ணலாம் இல்லைன்னா ஆர்டிஹெச் ஃபாஸ்ட் பட்டனும் பண்ணலாம் நான் இப்போதைக்கு இந்த இன்டூ மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஆர்டிஹெச் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மீட்டரில் இருக்குது இப்போ சேம் இதே ஆப்ஷனில் நான் கிளிக் பண்ணேன்னா எனக்கு லேண்டிங் ஆப்ஷன் மட்டும்தான் வரும் ஆர்டிஹெச் வராது அதுதான் சொல்கிறேன் ஒரு டுவெண்ட்டி மீட்டர்ஸ்க்கு அப்புறமா நீங்கள் கொண்டு போனீங்கன்னா ஆர்டிஹெச் ஒர்க் ஆகும் ஸோ அந்த டவுட் நான் உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணிட்டேன் தீஸ் ஆர் த பேசிக் செட்டிங்ஸ் இன் லேட்டஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ டிஜே ஃப்ளை ஆப் உங்களுக்கு நீங்களும் இதே மாதிரி இந்த செட்டிங்ஸ்லாம் பண்ணுங்கள் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை வந்து கமெண்ட்ஸில் போடுங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க அண்ட் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அந்த பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு என்னோடய ஃப்யூச்சர் வீடியோஸ் வந்து நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சதீஷ் ஃபோட்டோகிராஃபி யூடியூப